Olá, amigos do canal, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje a gente vai testar mais uma vez, né? Porque eu já tenho vídeo aqui que eu fiz desenho usando essas dual brush metallic aqui da Leo Art. E eu gosto muito, e hoje eu quero fazer uma arte diferente usando elas. Mas a gente vai testar de novo as cores, é, mostrar como são as pontas, tudo direitinho. E além de tudo, eu acho essa embalagem muito linda, né? É uma embalagem transparente. Então, vamos abrir aqui e vamos fazer uma arte. Primeiro, é, nós vamos fazer no papel branco e a gente vai testar, na verdade, ao mesmo tempo aqui no papel branco e no papel escuro. Eu já separei aqui, ó, vou, vou colocar lado a lado um papel preto e um papel branco pra gente poder mostrar aqui como que são, porque, de fato, né, eu acho, eu gosto muito de usar as cores metálicas é, no papel escuro, eu acho que fica um efeito super bonito. Então, são 10 cores aqui, vamos tirar e vamos mostrar todas elas pra vocês. Aqui atrás da embalagem, a gente tem o nome das cores. Então, ela tem um corpinho redondo. Aqui estão todas as especificações da caneta. E aí, o um marcador artístico. Aqui tá escrito que é pincel. Aqui, a ponta chanfrada. E vamos abrir aqui essa tampinha transparente super fofa. Então, essa ponta aqui é a ponta pincel. Olha que linda, gente. E essa aqui é a ponta chanfrada. Que é a ponta parecida com de marca texto. Então, eu vou primeiro testar aqui... É... A ponta pincel, que a gente gosta tanto de fazer esse efeito aqui, né? E aí, a ponta chanfrada. A ponta chanfrada é legal porque a gente pode fazer uma ponta mais grossa ou virar aqui e fazer... Olha que fininha! Uma ponta bem fininha. E aí, aqui, eu acredito que no preto a gente não vá ver muito, porque é um papel escuro, né? Então, vamos ver aqui como que ela vai ficar. Mas olha que legal, ela ficou um efeito bonito e dá pra ver no papel preto, sim, como que ela fica, ó. Então, eu vou fazer aqui esse teste rápido de cores, pra gente também, quando a gente poder desenhar, a gente poder fazer mais devagar e explicadinho pra vocês. Então, pessoal, aqui tem nove cores, né? As nove cores são... Deixa eu pegar aqui na caneta para falar para vocês. Preto, essa daqui é prata, essa daqui é a verde, essa é a verde grama, essa é a azul, essa daqui é a violeta, essa daqui é a vermelha, essa daqui é a laranja e essa é a dourada. E nós temos a branca, que é essa daqui. Então, a branca, cadê? Ela, acredito eu, que ela não vai pegar tanto aqui, mas eu consigo ver, viu, gente, o efeito dela aqui. E aí, no papel preto, isso que eu acho tão interessante, olha, você acha que ela não tá pegando, né? Você vai, marca aqui, né? Marca aqui, e aí a gente vai esperar um pouquinho, que aí ela vai fazendo o efeito dela, e ela vai pegar quando ela secar. A branca, ela demora um pouquinho mais pra secar. Mas quando ela seca, ela fica branca mesmo. Então, aqui ela ainda não secou, mas essa parte aqui ela já tá secando. E aqui, que eu fiz menorzinha, ela já tá secando. Então, a parte do pincel, ela demora um pouquinho mais. A parte do, do efeito dela, quando a gente usa a ponta chanfrada, ela seca mais rápido. Eu achei muito legal esse efeito. Outra coisa bastante interessante sobre a caneta branca, é que a gente, ela tem um jeitinho especial de usar. Porque se vocês olharem aqui, ó, a gente consegue ver ela no papel, sim, ó. Olha só que interessante aqui. Então, ela pega no papel branco, mesmo, olha só que legal, mesmo se eu virar aqui, a gente consegue ver que eu usei a branca. E eu fiz um teste aqui, talvez pelo fato dela ser metálica, então ela brilha, olha que lindo, gente, ela brilha bastante. Isso eu queria mostrar pra vocês, tanto no preto... É, mas eu acho que até aqui no branco, ela, olha esse dourado aqui como brilha. Então, ela brilha, todas as cores brilham bastante. E aí, aqui, ó, eu usei um pouquinho do branco, usei a ponta bem fininha mesmo, um pouquinho do branco em todas as cores. É, foi o que eu falei pra vocês, como eu usei só a pontinha aqui, talvez vocês não consigam ver por causa do brilho. Aqui, ó, agora vocês estão vendo melhor, ó. Então, talvez por causa do brilho da caneta. Mas é, o branco, ele pega em cima das, das cores metálicas. Então, se eu quiser fazer um efeito em cima do, 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 do metálico, eu consigo usar o branco. Bom, pessoal, então agora com a minha tabelinha aqui em preto, eu vou fazer uma folha nova e eu vou fazer um lettering com uma arte, porque eu acho que vai ficar bem legal usando aqui 
é, esses tons metálicos, eu acho que vai ficar muito bonito. Então, eu vou fazer um lettering aqui e vou fazer uns desenhos em volta. Vou escrever em prata e azul, vou usar minha ponta brush. Então, aqui eu fiz primeiro lettering, usei, vocês viram que o pincel, a ponta pincel é muito boa pra, dizer, pra fazer as letras, né, o brush lettering. E aí, eu escrevi tudo. E agora, eu vou fazer uns desenhos aqui, vamos colocar planeta, vamos colocar lua, vamos colocar tudo que der. E eu vou deixar, gente, pro final, pra usar o branco, pra fazer o efeito das estrelas. Então, vai pegar lá no final, eu vou deixar pra usar o branco, porque eu acho que vai ficar muito bonito. Pessoal, eu coloquei aqui todos os planetas que eu queria. Olha só o efeito metalizado. E aí, é legal que a gente pode misturar cores aqui. E agora, eu vou fazer todo o efeito de estrelinha no fundo. Então, eu vou colocar outras cores, mas eu vou dar prioridade pro branco. Eu quero mostrar pra vocês o efeito que o branco é capaz de dar. Então, eu vou começar a colocar as gotinhas aqui. Eu vou usar até a ponta chanfrada aqui, que eu acho que vai ficar um efeito mais bonitinho. E aí, depois vai começar a aparecer. Então, vamos lá. Quero mostrar pra vocês, pessoal, que o fundo... Eu só usei o branco até então. E, gente, olha como ficou legal. Esse branco é demais. É só a gente saber usar pra fazer o efeito. Eu coloquei umas estrelinhas também. Eu amei esse efeito do branco. Ah, a gente pode colocar aqui também, por exemplo, uma constelação. Ó, vou fazer um risco, puxar aqui, puxar outra, sei lá, puxar assim eu... e colocar uma constelação que também fica legal. E agora, eu só para finalizar, eu vou usar um pouquinho do azul, que é para combinar né, com esse universo que eu coloquei aqui. E aí eu vou colocar em alguns pontinhos só. O brilho azul, mas o que eu queria mesmo é que não tivesse é, o metálico no, no fundo, sabe? E o branco me ajudou muito nesse efeito. Só para finalizar, eu vou usar o branco aqui para assinar o meu desenho, a minha ilustração. Uau, parece mágica, né? <risos> Gente, eu amei o resultado, eu amei essas canetas, eu já tinha, eu tinha feito para ilustração, mas aqui eu fiz um lettering e eu, nossa, eu adorei esse efeito que o branco deu aqui no preto, eu gostei muito, eu vou colocar até aqui no meu mural já, porque eu realmente adorei essa ilustração, eu espero que vocês tenham gostado, essas canetas aqui são maras, eu super recomendo para vocês, e se vocês querem mais artes aqui, fazendo com, é, com essas canetas metálicas aqui, da Leo Art, deixa aí nos comentários. É, é óbvio que a gente também pode misturar essas canetas com outros, é, outras artes, usar aquarela e aí fazer um efeito com as metálicas, que também fica super legal. Então, a gente pode agregar as canetas metálicas a outros materiais, que também é super bacana. É, se você gostou do vídeo, curte, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau, tchau!